Magandang hapon! Kumusta kayo mga classmates? Ako si Ate Michelle at syempre, narito na naman tayo sa isa na namang araw ng Wikaharian Online World. Naku, handa na ba kayo sa ating bagong kwento? Sa ating kantahan, sa ating mga bagong bugtong at syempre sa ating art activity, maya-maya lamang. Naku, sigurado akong excited na kayo na gawin ang lahat ng iyan. Pero syempre, bago tayo magsimula, gusto mo na ni Ate Michelle na tignan kung sino-sino na ang nakatutok sa Wikaharian Online World. Silipin ko nga kung sino na ang kasama ko ngayon. Nasa na ba ang ating mga classmates sa araw na ito? Ayan. Naku, syempre kung handa na kayo, tawagin nyo na rin ang inyong mga kapamilya para sabay-sabay tayong matuto at gumawa ng nakatutuwang gawain sa araw na ito. Ayan, nandito na si na Ah, uh, sandali. Si, si Ma'am Joy nandito na, si Roan Herbera nandito na, si Peter Paul nandito na rin. Sino pang kasama na natin? Si Joanna De La Paz. Si Ressa Ray Ray. Ayan, nakikita ko na si Ressa Ray Ray. Si Ate Ninya ay nandito na. Si Kuya Ash nandito na rin. Si Ayesha Taborada. Si Chrislyn Camron. Hello, Chrislyn. Si Chloe DM. O si Kuya Ash daw. Kasama niya ang kanyang dalawang pamangkin na sina. Uh, Reina? Reina and Chichay. Ayan. Nandito na rin si uh, Ma'am Maria Loisa Estan Payo. Ayan. Hello kay Tiffany Acuna. Nandito na siya. Present na sila. Si Shane Flores. Nandito na rin si Shane Flores. Si Chloe Altavano. Nandito na rin siya. Hello sa'yo. Si Jazly Agtuka. Nandiyan na rin siya. Hi. Sino pang kasama natin? O, oh, hello kay Alex, ah, kay Via, Alex, Gab, at Kat, Kat. Sabi ni Maria Loisa Estan Payot. Ayan. Hello, Hana Evangelista. Ayan, hello din sa'yo, Zinabel Alday. Hello, Charito Dichoso. Magandang hapon. Peter Paul, hello. Si Shakira at Yenza. Ayan, kasama na rin natin siya. Si Ate Kay, hello Ate Kay. Si Cyrus Zantua, nandito na rin siya. Si Colleen Olioda, nandito na. Si Elsa Tatil. Ayan, kasama niya si Chris and Chris L. Hello, magandang hapon. Aha, uh -huh, sino pa? Si JJ Pabs. Dito na si JJ Pabs. Si Hana Luisa Roncale. Diyan na rin siya. Si James Adrian San Pedro. Hello sa iyo, magandang hapon. Si Aveline Raymundo. Ayan, kasama niya si Alura. Hi! Yan Amber. Hello, Amber Tolentino. Yan Simon Riley Erandio Carel. Hello din sa'yo. Si Lady Oracel. Hello, Lady Oracel. Present ka na. Salamat. Okay, hello din kay Anika. Hello, Anika. Sino pang nandito na? Si Enrico Vicencio. Ayan. 
At dahil medyo marami-rami na tayo, marami-rami na yung present sa ating uh, Wikarian Online World, yan, umpisahan na natin ang bugtungan. Ayan, para sa araw na ito, ang ating mga bugtong ay nagsisimula sa titik S o sa tunog na Okay? O sige, mag-review muna tayo ng tunog na Gusto ko tumingin kayo sa inyong mga paligid at isulat niya sa comment section yung mga bagay na nakikita ninyo nagsisimula sa tunog na o sa titik S. Okay? O ulitin ko, humanap kayo sa inyong paligid ng mga bagay na nagsisimula sa tunog na S at isulat niyo sa comment section at babasahin ko yan maya maya lamang. Hello, Rocky Kel. Hello din sa'yo, Lexi and Jared from Santa Rosa, Laguna. Yan, hello din sa Irene Ann. Hello din kay Norma Santos. Good afternoon din po, Sally Repizo. Ayan, sige, tignan natin. Baka meron ng... Ayan. Ang nakikita daw ni... Asa na ba? Ni Ayesha, na nagsisimula sa titik S, sa sutunog na S, ay sapatos. So, sabi din ni Shane, sofa naman ang kanya nakikita. Siyempre, sahig, sabi ni Ate Kay. Sayote. Yan naman ang sabi ni Ayesha, kaburada. Sahig. Sabi rin ni Kuya Jomar, sahig po. O, Celia din daw. Celia. Hello, Teacher Sabs. O, oh, Teacher Sab, nagsimula sa letter S ang pangalan mo. <laughs> Sako. Ang sabi naman ni Ayesha Taborada. Sabi ni, um, o, oh, Snake? Oh, may nakikita kang snake sa paligid mo, Chrislyn Cameron? Baka laruan na snake. Ano? Sampayan. Ayan. Sala, sabi ni Zinabel Alday. No? Siko. Saging. Ayan. May saging daw nakikita si Joanna de la Paz Gelus. Sipit! Oo, yung sipit na ginagamit natin kapag tayo ay nagsasampay ng mga damit. Sabon. Yan, meron din tayo yan. Okay. Sun. Oo nga, no? Sun. Yung araw. Nagsimula rin yun sa... Yung sun nagsimula sa letter S. O tunog na sun. Siyempre, yung suklay nagsimula rin sa letter S o sa tunog na S. Ayan. At dahil uh, marami kayong alam ng mga bagay nagsimula sa letter S o tunog na S. Ayan. Tignan natin kung yan ba ang sagot sa ating mga bugtong sa araw na ito. Umpisahan na natin sa unang bugtong. Ito ang unang bugtong. Makinig kayo ng mabuti. Isda ko sa Mariveles. Nasa loob ang kaliskis. Hmm. Isda ko sa Mariveles, nasa loob ang kaliskis. Ano kaya ito? Isda ni nasa loob ang kaliskis? Sige, tignan nga natin kung masasagot nyo ang unang bugtong na ito. O yun, ang bilis ni Maricel Kaluwag. Okay. Ayan, parang pare-pareho naman ang sagot ng ating mga classmates. Sige, hinihintay ko pa ng konti yung mga sagot ng iba. <laughs> Ayan. O sige, kung ang sagot mo ay sili, ikaw ay tama. Ayan. Bakit nga ba sili ang sagot dun sa Pugtong na isda ko sa Mariveles, nasa loob ang kaliski. Sige, magpapakita ako ng larawan. Ito ang larawan ng sili. Ayan, kung titignan nyo siya, parang hugis isda yung itsura niya. 
At kapag tinignan nyo ng mabuti yung nasa loob, meron siyang maliliit na buto na mukhang kaliskis ng isda. Ayan. Kaya naman, sili ang sagot sa ating bugtong na isda ko sa Mariveles, nasa loob ang kaliskis. Okay? Naintindihan ba? Ayan. Ngayon, punta naman tayo sa ating ikalawang bugtong. Ang ating ikalawang bugtong ay ha, walang sala ay ginapos o itinali. Tinapakan pagkatapos. O, litin ko. Walang sala ay ginapos o itinali. Tinapakan pagkatapos. Ano kaya ito? Na itinali mo na pagkatapos tinapakan mo pa. Hmm, ano kaya ang bagay na nagsimula sa titik S o sa tunog na S ang sagot sa bugtong na ito? Ayan. Hello daw sa mga students ni Ma'am Mary Joy De Leon Dionisio na sina Anika, Denise, Amara, Jewel, Janelle, at Chloe. Ayan. Hello daw sa inyo. Ito na ang mga sagot. Okay. Aba, magaling ah. Mukhang tama yung mga sagot ninyo ah. Sige, tignan natin. Ang sabi ng iba, sapatos. Ang sagot naman ng iba ay sahig. Ano kaya ang tamang sagot? Tignan natin. Siyempre, ang tamang sagot ay sapatos. Kaya kung sapatos ang sagot mo, tama ka. Bakit ba sapatos? Hindi ba yung sapatos itinatali natin siya? Yan, parang iginagapos. Pagkatapos, paano natin isinusot ang sapatos? Inilalagay natin yung paa natin sa loob na para bang atin siyang tinatapakan. Ayan, kaya yan ang sagot sa ating bugtong na walang sala ay ginapos, tinapakan pagkatapos sapatos. Okay. O ngayon, punta na tayo sa ikatlong bugtong. Makinig kayo ng mabuti. Hindi naman hari, hindi naman pari. Nagsusuot ng sari-sari. Ulitin ko. Hindi naman hari, hindi naman pari. Nagsusuot ng sari-sari. Ano kaya itong bagay na nagsisimula sa titik S na nagsusuot daw ng sari-sari? Ba? Ang galing din ah! <laughs> sagot ni ate kay fashion model. Fashion model kaya ang sagot? Ba, wow, mukhang tama lahat ng sagot nyo ha. O, handa na ba kayong malaman kung ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay walang iba kundi... Ito, papakita kong larawan. Sampayan. Ayan, kung makikita nyo yung sampayan, di ba? Iba't ibang damit ang inilalagay natin doon. Kaya para siyang nagsusuot ng sari-saring damit. Ayan. Sampayan ang sagot sa ating ikatlong bugtong. Tama ba kayo? O, mukhang tama naman yung mga sagot ninyo. Kaya, magali. O, tama daw si Chrislyn Cameron. Ayan, tama kami siya. Sampayan nga ang sagot. Okay. O, ngayon, dahil sa titik S, nagsimula o nagsimula ang sagot sa ating mga bugtong. Ang una kong babanggitin sa aking special shoutouts ay ang mga pangalan o kaya ay apelido na nagsisimula sa titik S. Ayan, bakit ko ba sila bibigyan ng special shoutouts? Kasi... 
sila ay nagpadala ng kanilang pinya artwork noong lunes. Ayan, kung nagpadala ka ng pinya artwork noong lunes, ayan, babasahin ko ang iyong pangalan. Pakinggan mo ha, hintayin mo ang pangalan mo sa aking listahan. Pero syempre, unahin ko muna yung mga nagsisimula ang pangalan sa titik S. Okay, magsisimula ako sa mga pangalan ni na. Sean Iringan, nagsimula sa S ang kanyang pangalan. Sean Recon at Simon Karel. Ayan, si Simon, si Sean at saka si Sean Iringan, nagsisimula sa letter S yung pangalan nila. Ngayon naman, babasahin ko yung pangalan ng mga bata. Nagsisimula rin sa letter S ang kanila namang apelido. Okay, kung nagsisimula sa letter S ang apelido mo, babasahin ko ang iyong pangalan ngayon. Salamat sa pagpapadala ng iyong pinya artwork, Jillian Samson, Renee Santiago, Blake Santos, Arian Santos, at Aten Supertran. Ayan, lahat sila nagsisimula sa letter S ang apelido nila. Ayan. O ngayon, babasahin ko naman yung iba pang pangalan ng mga bata na nagpadala ng kanilang pinya artwork. Ito ay sina uh, Emanuel Abeliano, Tiffany Acuna, Lady Alcabaza, Zina Alday, Kylie Almodal, Akisha Almodovar, Ayan Ardaban, George Bacoog, Anastasia Bagtas, MJ Bahamonde, Kirsten Bartolome, Rob Basanes, Rafael Bernardo, Resarea Beroya, Altea Braza, Mark Kaluag, Michael Caparos, Cassandra Celestial, Terence Custodio, Marion Dacup, Maria Dacup, Ayesa Dichoso, Reina De Leon, Ayana De La Merced, Nikki Ecalia, Ayan. si Diana Feria, Rose Hernale, Roan Herbera, si uh, Johan Iringan, Kurt Magsilaw, Jamie Magsilaw, Prince Marquita, Janelle Matematico, Eleo Merced III, Zyron Meliare, Ali Anielo, Judea Noliada, Zahara Non, Jaden Okwaman, Caleb Okwaman, JJ Pabingwit, Aliza Pabingwit, Janine Palestroque, James San Pedro, Oden Poras, Lexi Providencia, Lance Providencia, Alura Raimundo, Ayesha Taborada, Chris Tatil, Kelsey Tiamson, Amber Tolentino, John Clark Vargas, Clarice Jane Vargas, Liam Victoria, at si Cyrus Zantua. Ayan, muli maraming maraming salamat sa pagpapadala ng inyong mga litrato kasama ang inyong pinya artwork noong lunes. Talaga namang napakagaganda ng inyong mga gawa. Ayan. O, ulitin ko yung inyong mga gawa. Uh, yung inyong mga litrato ay uh, makikita nyo sa Facebook page ng Knowledge Channel. Kung hindi nyo pa nakikita, pagkatapos ng ating wikaharian online world, hanapin nyo lang sa Facebook page ng Knowledge Channel yung uh, album kung saan nyo makikita yung mga pinya artwork ninyo. Ayan. So, tutok ulit kayo ngayon para naman sa ating bagong art activity. Ayan. Pero bago yan, magsimula na tayo sa pag-aaral ng mga bagong salita. At syempre, ang mga salitang ito, yung inyong maririnig sa kwento na ibabahagi ko sa inyo. Okay? So, ang una nating salita ay ayan, Bahaghari ayan, Ulitin nyo nga, kasama ako Isa, dalawa, tatlo Bahaghari Ano ba ang bahaghari? Ang bahaghari sa Ingles ay 
rainbow. Ito ay isang kaganapan sa langit kung saan nakakakita tayo ng uh, iba't ibang kulay. Ayan, madalas nakikita natin ang rainbow pagkatapos umulan. Ayan, nasa na ba ang ating rainbow? Ipapakita ko sa inyo yung larawan ng rainbow. Ayan. Parang ganito. Ayan ang itsura ng rainbow o ng bahaghari. Okay. At yung rainbow, katulad ng sinabi ko kanina, meron siyang iba't ibang kulay. Meron siyang pitong kulay. Ano ano ito? Merong pula or red, orange, yellow, green, blue, indigo at violet. O ngayon, pag-aralan natin yung uh, tawag sa kulay na mga binanggit ko sa Filipino naman. Siyempre, yung red sa Filipino, ito ay pula. Yung orange, ito ay tinatawag natin kahel. Ayan, ulitin nyo nga. Kahel. Kahel ang tawag sa kulay na orange. Parang ang kulay ng tutas na ito. Ito ay kulay kahel. Ayan. Kahel orange. Okay. Ano pa? Siyempre, yung green naman ay luntian naman ang tawag natin. Luntian o green. Parang ganito. Ito ang kulay ng luntian. Pwede rin yung kulay ng ating uh, pagong dito sa likuran. Luntian o green. Meron din syempre bughaw sa rainbow. Yung bughaw naman yung blue. Okay? Sa Filipino, bughaw. Katulad na lang ng kulay ng tabo. Okay, ng tabo na ito. Ito ay kulay bughaw. Yan. Meron din tayong tinatawag na indigo. Ano ba yung kulay ng indigo? Ang kulay ng indigo ay parang ganito. Parang malapit siya sa violet at blue. Ayun, medyo ganun yung kulay niya. Pero mas uh, madilim yung kulay ng indigo. Okay. At syempre, yung huling kulay natin ay lila. Okay, lila o violet. Papakita ko sa inyo ng um, example. Ayan. Tulad ng kandila na ito. Ito ay kulay lila o violet. Ayan. So, ulitin natin. Bahaghari. Ang bahaghari ay rainbow pagkatapos ay kahel ang kahel ay orange meron din tayong bughaw ang bughaw ay blue syempre nandito rin ang luntian ang luntian naman ay green ito naman ay Lila. Ang lila ay violet. At syempre, kasama rin sa kulay ng rainbow o ng bahaghari ang indigo na malapit sa kulay ng bughaw at lila. Ayan ang kulay ng indigo. Okay. O katulad ng ginawa natin nung lunes, yung inumpisahan natin gawin nung lunes, mag-iisip naman tayo ngayon ng... Katugma ng bawat salita. Handa na ba kayong uh, malaman ang katugma ng bawat salita? Pisahan ulit natin sa bahaghari. Yung bahaghari, nagtatapos siya sa pantig na ri. Ano kayang salita ang katugma ng salitang bahaghari? Mag-isip nga kayo ng iba pang salita na nagtatapos sa ri. Tapos, isulat nyo sa comment section. Yan. 
Okay, very good. Hello, Flo uh, Fiona Balgomia. Ayan, sabi ni Sabi ni Ayesha Taborada. Hari. Ayan, bahag hari. Hari. Ang sabi naman ni Hana Roncale. Pari. Ayan, magaling. Pareho silang nagtatapos sa tunog na ri. Bahag hari. Hari. Bahag hari. Pari. Ayan, mga salitang katugma iyon ng salitang bahag hari. Meron pa ba kayong naisip? Oh, maganda yung naisip ni Ayan Ardaban. Sabi niya, daliri. Bahag hari, daliri. Galing. Tama rin si Josh Kaluwag. Sabi naman niya, sari-sari. Bahag hari, sari-sari. Ayan, magaling. Nakaisip tayo ng mga salitang katugma ng bahag hari. Ngayon, tignan naman natin ang salitang kahel. Ang salitang kahel ay nagtatapos sa tunog na el sa dulo. El. Hmm, ano kaya ang mga salita ang nagtatapos din sa el? Kahel blank. Sige nga, sulat nga kayo sa comment section ng inyong sagot. Okay, magaling. Josh Basanyes, kahel, papel. Ayan, magkapareho sila ng dulong tunog. Meron pa ba? Oo, oh, magaling din. Ayesha, kahel, anghel. Pareho din sila ng huling tunog. Meron pa ba kayong naiisip na katugma ng kahel? O, maliban sa papel at anghel, ano pa kaya? Kahel, papel, kahel, anghel. <laughs> Tama, ate, ate Kay. Michelle, kahel, Michelle. Naku, pareho nga ng tunog yun ah. Ayan, magaling. O ngayon, tignan naman natin yung susunod na salita. Bughaw. Nagtatapos naman yan sa pantig na how kaya sa tunog na aw. Okay, mag-isip naman tayo ng mga salita na katugma ng bughaw. Bughaw. Meron akong nakikita sa likuran ko na katunog ng bughaw. Bughaw. Okay, tama rin yung araw. Bughaw araw. Bughaw uhaw. Okay, tama rin. Anahaw. Bughaw anahaw. Magaling, Bea Mancera. Bughaw kalabaw. Ito yung nakikita ko sa likod. Kalabaw. Apaw. Tama rin. Bughaw apaw. Bughaw ilaw. Magaling. Siyempre, pwede rin yung sayaw. Bughaw, sayaw. O bahaw. Hikaw. Tama. Bulalakaw. Magaling. Langaw. Tama rin yun. Yan, mahusay. Sunod natin uh, isipan ng katugma ang salitang luntian. Ano namang kayang mga salita ang katugma ng Luntian. Nagtatapos siya sa tunog na an sa dulo. Luntian. Kaya. Ang oh, dami yung naisip dun sa bughaw ah. O, oh, luntian. Palaruan. Pwede. Luntian kainan. Luntian saan? Tama rin yun. Luntian kuya iyan. Luntian laruan. Galing. Luntian kaharian. Pwede rin. 
luntian, luntian sa kahan, luntian kaibigan, luntian bataan, luntian basahan. Meron pa ba? O, luntian katawan. Ayan, mahusay. Ang galing yung mag-isip ng mga salitang katag katugma. O, luntian magaan, sabi ni Chichi. Luntian sampayan. Tama rin yun. Mahusay. O, ito naman. Isipan naman natin ang katugma ang indigo. Indigo. nag Tatapos siya sa pantig na go. Isip nga tayo ng katugma ng indigo. Indigo. Hmm. Ano kaya? Aba, tama. Sabi ni JJ Pabs. Doon sa luntian, wikaharian. Okay. Para naman sa indigo. Indigo. Dugo. Hmm. Magkas pareho sila ng tulog sa dulo, pero kung pakikinggan mo ng maigi, hindi sila pareho na, parehong pareho ng uh, tunog. Indigo, yung tunog ng O sa indigo, malambot siya. Indigo, pero yung dugo, dugo, matigas siya. Kaya hindi sila masyadong magkatugma. Indigo, Sago, ayan. Indigo, munggo. Indigo, baso. Pwede rin kasi o yung dulo niya. Indigo, sanjago. Pwede rin. Meron pa ba? Indigo, ligo. Indigo baso. Indigo bago. Ayan. Very good. Yan ang mga salitang katugma ng indigo. At syempre, yung ating huling salita ay lila. Ayan. Isip naman tayo ng katunog ng uh, or katugma ng salitang lila. Nagtatapos siya sa pantig na la kaya sa tunog na a ah, sa dulo lila pero pakinggan niyo ha yung lila matigas yung a ah niya sa dulo lila okay hindi siya lila lila kaya dapat yung maiisip nating uh, katugma niya may ganun din siyang tunog ng a ah sa dulo matigas lila lila o kabila yan, magkatunog sila. Lila, kabila. Lila, dila. Tama. Lila, tala. Lila, hila. Galing. Lila, bandila. Mausay. Lila, tila. Yan. Ano pa? Lila uh, Bandila Sabi niyo na ba yung bandila? Yan, tala Tama Yan ang mga katugma ng Lila Yan O ngayon naman Pagsunod-sunod rin natin ang mga salita Ayon sa alpabeto Hindi ba ginawa natin yan nung lunes? At dun sa ating ginawa Uh, pinagsunod-sunod natin yung mga salita sa pamamagitan ng pagtingin doon sa unang mga titik. Dahil marami tayong mga salita ngayon, igugrupo ko sila sa tatlo at subukan natin silang pagsunod-sunodin. Ayan. Ang unang tatlong salita na pagsusunod-sunodin natin ay ang mga salitang bahaghari kahel at luntian. Ayan. Sa tatlong ito, sa tatlong mga salitang ito, ano kaya dapat ang pinaka-una? 
Ayan, isipin natin yung alpabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Okay, hanggang L kasi yun eh. So, ano kaya yung unang-unang salita na dapat nasa listahan? Ayan, magaling. Oo. O, ba diba? Parang hindi na natin kailangang ayusin kasi ayos na siya. Tama, ang una ay bahaghari kasi nagsimula siya sa titik B, A, B. Okay? Pagkatapos ay kahel. A, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Yan, kaya siya yung susunod. At syempre yung huli ay ang luntian. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Yan, so tama ang sagot ninyo. Tama, ayos na siya. Bahaghari, kahel, luntian. O yung susunod naman nating grupo ay ito. Indigo, bughaw, at lila. Ano kaya dapat ang mauna? Indigo, bughaw, lila. Okay. So, ano ang unang salita dapat? Yan. Magaling. Bughaw muna. Bughaw. Pagkatapos, ano susunod? Ayan, tama, bughaw, indigo at lila. Kasi pinakauna sa alpabeto yung B, kasunod yung I. Siyempre, huling-huli, dun sa listahan natin ng salita yung L, lila. Bughaw, indigo at lila. Mahusay, ayan. Dahil pinag-uusapan natin yung bahaghari at iba't ibang kulay, Maaari nyo bang uh, ibahagi kay Ate Michelle kung ano yung paborito ninyong kulay? Anong paborito ninyong kulay? Okay. Tayin ko ha. Gusto kong malaman yung paborito ninyong kulay. Ako ang paborito kong kulay ay luntian o green. O sabi ni Anchesca Galicia, pink daw ang kanyang paborito ng kulay. Si Chichi, purple. <laughs> si Ate Kay, periwinkle. Yellow daw si Ayesha. Yan. Si Mark Cahel. Si Zinabel, blue daw. Yan. Bug, uh, sorry. Yellow at green daw si Shakira at Yenza. Yan. Sa tingin ninyo, ano kayang kulay ang pinakamagaling? Yan ang aalamin natin sa ating kwento sa araw na ito. Simulan na natin ang kwentuhan. Awitin na natin. Isa, dalawa, tatlo. Oras na, oras na ng kwentuhan. Oras na, oras na ng kwentuhan. Oras na, oras na, buksa ng matatenga. Oras na, oras na ng kwentuhan. Isa pa, isa, dalawa, tatlo. Oras na, oras na ng kwentuhan. Oras na, oras na ng kwentuhan. Oras na, oras na, buksan ng matatenga. Oras na, oras na ng kwentuhan. Ang, ang, ang ating kwento sa araw na ito ay ang alamat ng bahaghari. Alam nyo, nung simula pa lamang, meron ng pitong kulay sa daigdig. Ito ay ang mga kulay na Pula, kahel, dilaw, luntian, bughaw, indigo at lila. Pero alam nyo, ang mga kulay na ito ay palaging nagtatalo. Hindi sila magkasundo. Ako ang pinakamagaling. Ang sabi ni luntian. Ako ang kulay ng mga puno at halaman. Hmm. Sumagot naman si Bughaw. Ako ang pinakamagaling. 
dahil ako ang kulay ng langit at ng dagat. <laughs> Nakisali rin si Dilaw. <laughs> Magsitigil nga kayo. Anong kayong pinakamagaling? Ako ang pinakamagaling. Hindi ba't ako ang kulay ng araw? <laughs> Sumagot din si Kahel. Ako ang pinakamagaling dahil ako ang kulay ng masusustansyang pagkain na nagpapalakas ng katawan. Hmm. Galit namang sumagot si Pula. Ako! Ako ang pinakamagaling dahil ako ang kulay ng dugo. At kulay ng mababangong bulaklak. Mm. Hindi rin nagpatalo si Lila. Uh, ako ang pinakamagaling dahil ako ang kulay ng mga hari at reyna. <laughs> at siyempre, Hindi rin nagpahuli si Indigo. Ako ang pinakamagaling dahil ako ang kulay ng malalim na karagata. <laughs> Alam nyo, nagpatuloy sa pag-aaway ang iba't ibang kulay. At narinig sila ni Bathala ang Diyos na Lumika. At sa galit ni Bathala, nagpadala siya ng malalakas na kulog. Nagpadala rin siya ng nakakatakot na mga kidlat. At syempre, binuhos niya rin ang napakalakas na ulan. Takot na takot ang mga kulay, kaya't nagtago sila sa likod ng ulap. Nang matapos ang ulan, isa-isang sumilip ang mga kulay. Tinag-tinig na nila ang langit para makita kung tapos na ang buhos ng ulan at ang pagkulog at ang pagkidlat. Pero nagulat sila dahil nang sila ay lumabas, dikit-dikit na sila. Naku! At mula noon, natutunan na ng mga kulay na maging mabais, mabait sa isa't isa. Natutunan na rin nilang tanggapin na ang bawat isa sa kanila ay may taglay na galing. At yan ang kwento ng alamat ng bahaghari. Yan. O kanina, tinanong ko kayo kung... Sino o ano sa palagay ninyo ang pinakamagaling na kulay? Sa palagay ninyo, dun sa kwento natin, sino nga bang pinakamagaling na kulay? Sino ba? Ano sabi sa kwento? Sino daw ang pinakamagaling na kulay? Meron ba? Meron bang binanggit na pinakamagaling? Ayan, tama. Lahat sila nagsabi na sila yung pinakamagaling. Pero, ang totoo, lahat sila ay pare-parehong magagaling. Walang pinakamagaling. Walang uh, nakakataas sa iba. Lahat sila ay pare-pareho ng uh, kakayahan. Pare-pareho silang magagaling. Ayan. Kaya sa ating kwento, anong natutunan natin? Tama, silang lahat. Magaling sila. Tama, lahat sila magagaling. Kaya anong natutunan nila pagkatapos silang parusahan ni Bathala?
tama si Ayesha. Sabi niya, huwag makipagtaasan kasi lahat tayo ay magaling. Tama yun. Kaya tuloy ang parusa, pinagsama-sama sila para hindi na sila nagpapagalingan. At kapag lalabas sila, uh, makikita ng ibang tao na silang lahat ay magagandang kulay at pare-pareho silang uh, nagbibigay ng saya sa mga tao pag sila ay nakikita. Very good. Lahat sila ay may kanya-kanyang talento. Parang tayo, di ba? Kahit iba yung kulay natin sa iba o iba yung uh, itsura natin sa iba. Okay? Huwag natin iisipin na mas magaling tayo o mas magaling sila sa atin dahil ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang galing. Okay? Tindihan niyo ba yun? Huwag natin para yung sarili natin sa iba dahil pare-pareho tayong may kanya-kanyang galing at talino at talento. Ayan, at dahil meron pa ba kayong ibang naisip? Tama. Ayan. At dahil pinag-uusapan natin ang mga kulay at ang kagandahan nila, ang ating art activity sa araw na ito ay Sana ba kayong makita kung ano ang ating art activity? Gagawa tayo ng bahaghari. Ayan. Okay. Oh, simple lang yung ating mga kailangan sa ating art activity. At yan ang sasabihin ko sa inyo ngayon. Para magawa natin ang art activity ng bahaghari na ito, Ang mga kailangan natin ay, siyempre, para dun sa ulap, kailangan natin ng puting papel. Ayan, pwede natin gamitin yung mga papel na meron ng sulat sa likuran. Okay, para magawa natin, para uh, makabawas tayo dun sa mga uh, papel na itinatapon lang. So, kung meron kayong puting papel, kahit may sulat na sa likod, yun ang inyong gamitin. Malapit sa, maliban sa puting papel, syempre gagamit din tayo ng iba't ibang makukulay na papel. Kung meron kayo nung pitong kulay ng bahaghari, yung pula, yung kahel, yung dilaw, yung bughaw, yung lila, yung luntian, at saka yung indigo, ayan, pwede yung gamitin lahat yan. Pero, Kung kulang naman ang inyong kulay, okay lang din yun. Katulad nung kinawa ko. Yan, wala akong kulay indigo. Wala kasi akong kulay na, uh, makulay na papel na kulay indigo. Kaya hindi ko na siya isinama sa aking bahaghari. Kaya kung anong kulay meron kayo, yun ang inyong gamitin. Kung wala naman kayong makulay na papel, pwede kayong gumamit ng Crayon o pangkulay, kulayan nyo na lang yung puting papel, tas yun ang inyong idikit sa inyong uh, ulap. Okay? Maliban sa mga papel, syempre kailangan din natin ng panulat. Ayan. Kailangan din natin ng pandikit. At syempre, ang gunting. Mag-ingat sa paggamit ng gunting. Handa na ba kayo? Nasa inyo na ba ang inyong mga gamit? O, umpisahan na natin ha. Sabayan nyo si Ate Michelle sa paggawa ng ating bahaghari. Ang una nating gagawin ay gubuhit tayo ng ulap. Ayan. Medyo malaking ulap yung igubuhit natin para magkasya yung iba't ibang kulay ng papel sa likuran niya. Gubuhit muna ako ng ulap. Yan. Nakaguhit na ako ng ulap. Pagkatapos, ito ay gugupitin natin. Ika lang ha. Tignan ko, baka may tanong kayo. Okay. Sige. Ngayon, gugupitin ko na yung ulap. Ayan. 
ulitin ko, medyo lakihan natin yung ulap natin ha, kasi magdidikit tayo ng maraming tulay sa likuran. Yan. Meron na akong ulap. Ang susunod ko namang gagawin ay gugupit na ako ng mga pahabang makukulay na papel na magiging bahaghari ko. So, ito yung aking makukulay na papel. Yan. At ang gagawin ko lang ay gugupit ako ng haba. Para mas madali, ayan, pag samasamahin nyo na sila, tapos, isang gupitan na lang. Tulad nito. Ayan, uulitin ko. Kung hindi kumpleto yung kulay nyo ng bahaghari, o meron kayong ibang kulay na gustong isama sa bahaghari, okay lang. Pwede rin yun. Yan. Ito na ang aking mga makukulay na papel. Ngayon, ididikit ko na sila sa likod ng aking ulap. Siyempre, ano bang mauuna sa bahaghari? Red. O pula. Pagkatapos ay orange o kahel. Pagkatapos dilaw o yellow. Pagkatapos ay green o luntian. Yan. Pagkatapos ay asu, as, bughaw o blue. Yan. Dahil wala akong indigo, ang huli ko nang ilalagay ay lila o violet. Kasin ko. Para magpantay-pantay sila, gugupitin natin yung sobra mamaya. Sige. Lagyan ko muna ng pandikit para maidikit na sila sa likuran ng ating ulap. Pantayin ko lang kasi iba yung haba nung berde o yun yung luntian ko eh. Hmm. Ito na. Yan. Ngayon naman, gagawan ko na ng mukha yung aking uh, bahaghari. So, guguhit lang ako ng dalawang bilog dito. Tapos, kukulayan ko yung loob niya para magkaroon siya ng parang ganito. Yan, yung dark na part ng mata. Ibitay ng bilog. Isa. Dalawa. Yan. Subuhit ako ng 
maliit na bilog at kukulayan ko yung loob. Katulad nito. Ayan. At ngayon, syempre, nakangiti yung ating ulap. Kaya, maguguhit na ako ng bibig na nakangiti. Ito na siya. Ayan. At para naman, maisabit natin siya. Pwedeng sa pintuan o kaya sa pader, lalagyan ko siya ng ganitong bahagi. Para dyan, kukunin ko ulit yung ginamit ko kaninang puting papel at gugupit lang ako ng kapiraso. Pahaba. Tapos ay ididikit ko siya sa likod ng parang ganito. Ayan. Kita nyo ba? Ayan ng Tapos hintayin lang natin siyang matuyo para pwede nyo na siyang masabit sa inyong pinto o kaya pader. Ito na! Nakagawa na ako ng bahaghari artwork. Ayan. Ayan. Kung nakasunod kayo, kasunod ba? Ayan. Kung nakasunod kayo, Siyempre, pakuhaan nyo na ng larawan sa inyong mga magulang at isend na kaagad sa messenger ng uh, Knowledge Channel para magpasama yan doon sa mga larawan na ipopost sa Facebook page ng Knowledge Channel. At tandaan, kailangan ipadala nyo yan bago mag alas 5 ng hapon ngayong araw. Inuulit ko, ipadala ninyo ang larawan ng inyong artwork bago mag-alas 5 ngayong araw para mapasama yan doon sa mga larawan na ipopost sa Facebook page ng Knowledge Channel. Ayan, naku, ang dami na naman natin natutunang bago sa araw na ito. Meron tayong tatlong bagong bugtong na lahat ay nagsimula sa titik S. Siyempre, natutunan din natin yung uh, bagong mga salita, no? lalo na yung mga Pilipino uh, o mga salita sa Filipino ng mga iba't ibang kulay ng bahaghari. Yan. Natutunan din natin ang alamat ng bahaghari kung saan nalaman natin na ang bawat kulay ay pantay-pantay o ang bawat isa ay pare-parehong may kanya-kanyang galing. At syempre natutunan din natin gumawa ng ating bahaghari art Work. Yan. Maraming maraming salamat sa pagtutok sa Wikaharian Online World at syempre, huwag nyo rin kakalimutang manood ng Wikaharian. Mapapanood nyo ito sa Sky Cable Channel 5, sa Sky Direct naman Channel 12 at syempre sa iba pang mga cable operators nationwide. Ang Wikaharian ay mapapanood tuwing 11.30 ng umaga at 2.30 ng hapon. Ayan, maraming maraming salamat muli sa inyo. Ako si Ate Michelle at magkita-kita ulit tayo sa lunes, alauna ng hapon. Paalam!